மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரர் பொம்பளை வீட்டுக்காரர் உங்க வீட்டு புள்ளி என்ன மேனேஜ் பண்ணுங்க வணக்கம் ரவுடே ஜாழ்பாணத்துக்கு தான் வருகிறேன் இப்ப நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்துக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா சென்னையில தாம்பரத்துக்கு தான் வந்துக்கிறோம் தாம்பரத்துல இன்றைக்கு ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு தான் போகிறோம் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா தெரியாத கல்யாண வீடு தான் போகிறோம் ஒரு அண்ணன் சொன்னாரு இங்கே கல்யாண வீடு நடக்குது இன்றைக்கு போய் பேருங்கன்னு சொல்லி அதுபடியாக தான் நாங்கள் இந்த கல்யாண வீட்டுக்கு வந்துருக்கிறோம் உண்மையாகவே தெரியாத வீட்டு கல்யாணம் தான் போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண வீட்டு சாப்பாடும் போய் சாப்பிட போகிறோம் சரியாக இட்டரைக்கு தான் தொடங்கும்னு சொல்லியிருந்தார் நம்ம இட்டே முக்காலாகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மண்டபத்துக்கு முன்னால் ஆக்கள் அணிக்கணும் வாங்க உள்ளுக்க போவோம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஏனண்டா கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது என்னடா தெரியாத வீடு கல்யாண வீடுகளுக்கு போகிறதுன்றது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஆபத்துன்னு சொல்லலாம் என்ன மாதிரி தெரியல போய் பார்ப்போம் எங்கள் சொன்னலுக்கு நீங்கள் மூணு முதலாக வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஒரு விலைக்காக கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ வரும் இப்போ வாங்க போகலாம் பாருங்கள் இதுதான் மண்டபம் டிஜிபி மண்டபம் இங்கே தான் கல்யாண வீடு நடக்குது பாருங்கள் வாழை கூட இப்போ தான் வந்திருக்க போடாது பாருங்கள் இவைக்கு தான் கல்யாண வீடு போடாது பிரவீன் குமார் கீர்த்திகா முன்னுக்கு சாப்பாடு நடக்குது சாப்பாடு <laughs> சாப்பாடு நடக்குது காலமா சாப்பாடு எனக்கு சாப்பாடு எல்லாம் போட்டிருக்கிற இடத்துல இருந்து சாப்பிட்டு போவோம் காலை முடியவே காலை சாப்பாடு ஆனால் இல்லை சாப்பிடலாம் இதுலேருந்து சாப்பிடலாமா நாங்கள் பொங்கல் மட்டும் வைங்கண்ணா காணும் கல்யாண மண்டபத்தில் தந்த பொங்கல்கிட்ட சுவை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு அதை விட என்ன பயமுண்டா பக்கத்தில் யாரும் வந்து கேட்டு தீனாமண்டா பயத்தில் சாப்பிட்டேன் அதோட பார்த்தீங்கன்னா வடையும் தந்துருந்துச்சுன்னா வடையும் நல்லா இருந்துச்சு உண்மையாகவே நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு உண்மையாகவே கல்ல சாப்பிட்றது டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்டா உண்மையாகவே எல்லாமே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு பாருங்கள் அதோட ஒரு அல்வா உண்டு தந்துருந்துச்சுன்னா அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு வித்தியாசமாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலமாக சாப்பாடு தான் பாருங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கினா பூரி பொங்கல் இட்லின்னு சொல்லி கிணக்க வகையான சாப்பாடுகள் நாங்கள் விரும்பின சாப்பாடை கேட்டு வேண்டி சாப்பிடலாம் நான் பொங்கல் மட்டும்தான் வேண்டி நான் நான் உள்ளுக்க வந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா உடனே நான் கேட்டார் நீங்கள் மாப்பிள வீடு ஒன்று நான் சொன்ன ஓமட்டு மாப்பிள வீடு வந்து சமாளிச்சுட்டேன் அப்படியே சாப்பிட விட்டுச்சுன்னா போய் சாப்பிட்டேன் இப்போ நாங்கள் மேலே மண்டபத்துக்கு தான் போக போகிறோம் போய் அங்கே கல்யாணம் கூட எப்படி நடக்குது உங்களுக்கு ஆட்டுறது உண்மையாகவே சாப்பாடு திறமை இருந்துச்சு காலமாக சாப்பாடு வந்த உடனே கொடுத்து கொண்டு இருந்துச்சுன்னா அப்படியே உள்ளுக்கு போய் சாப்பிட்டு வந்துடான் இப்போ வாங்க மேலே போக முடியும் 
சாப்பாடு மண்டபத்துக்கு மேலே தான் இந்த கல்யாண மண்டபம் இருக்குது இப்போ அங்கே தான் நாங்கள் போய் கொண்டு போகிறோம் அது இங்கே கல்யாணம் ரெண்டு நடந்துகிட்டு அதுதான் மணமேடை இப்போ நாங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் போய் இருக்கு இது மட்டும் கட்டாயம்லேருந்து அதுலேருந்து வீடியோ எடுப்போம் என்ன கிட்ட இருந்தால் தான் ஒரு வீடியோ எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் பதினெண்டுதில் கன்னிக்காலுக்கு பூசை செய்யணும் அபிஷேகம் எல்லாம் தெரிஞ்சோன்னு இருக்கணும் இலங்கையில் நடக்கிற கல்யாண முறைக்கும் இங்கே நடக்கிற கல்யாண முறைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ இந்த கன்னிக்காலில் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தாலி தான் கட்டி கொண்டு இருக்கணும் பாருங்கள் தாலி கயிறை தான் கட்டிக்கணும் மேலே இப்போ மணமேடையில் மாப்பிள்ளை தான் வந்திருக்கிறார் மாப்பிள்ளையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்மா அப்பா அமெரிக்கனா இனி மாப்பிள்ளை போய் வேட்டி சட்டை மாற்றி கொண்டு வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மணப்பெண்ணும் அப்படின்ற அம்மா அப்பா தான் இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்கள் வந்து கொண்டே இருக்கணும் நாங்கள் நேரத்துக்கு வந்துட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாப்பிள்ளை வேட்டி சட்டை எல்லாம் மாற்றி கொண்டு வந்துட்டார் இப்போ பூணூர்லாம் போடுற முன்னுக்கு இருக்கிற உணவுகளுக்கு தான் நான் இப்போ பூஜை செய்யணும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது என்னோட இலங்கை முறைப்படிக்கலாம் இப்படி தான் செய்யவே இல்லை ஆனால் இங்கே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆனால் பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாப்பிள்ளை இந்த அம்மா அப்பாவுக்கு பாத பூசை செய்ய போயினம் பாத பூசை செய்த பிறகு பொம்பளை இந்த அம்மா அப்பாவுக்கும் பாத பூசை செஞ்சு தான் கல்யாண வீடு ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் இப்போ பாத பூசை செய்ய போயினம் ஒரே தட்டில் ஏறி நின்று கொண்டு மாப்பிள்ளை பார்த்தீங்கன்னா வேண்ட காலை கழுவி பாத பூசை செய்து விடுவார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மணப்பெண் அப்படின்ற அம்மா அப்பாவுக்கு தான் பாத பூசை செய்து வந்துருக்கீங்க மாப்பிள்ளை இந்த கையில் பார்த்தீங்கன்னா தாலி கயிறு தான் கட்டுப்படுது இது தாளிக்கை இருந்தால் நிற்கிற நேரண்டா மஞ்சள் கயிறாகவே இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மணப்பெண் இந்த கையிலேயும் கட்டுப்பட போகுது இது வளமையாகவே இங்கே நடக்கிறது ஆனால் இலங்கையிலாம் இப்படி நடக்குது இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாப்பிள்ள கட்டி விடுறார் மணப்பெண் இந்த கையில் இப்போ கொடுக்க வேண்டிய சீர்வெல்ஸ் தான் கொடுக்கணும் மாப்பிள்ள வீடு பொம்பளை வீடு கொடுக்கணும் கல்யாண வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா கேமராமேனை விட அதிகமான கேமராமேனை தான் இப்போ நான் ஃபோனுகளில் வீடியோ எடுத்துக்கொண்டு 
அதே மாதிரி தான் இங்கே மதியமான ஆக்கள் வந்து ஃபோன்லேயே வீடியோ எடுத்து கொண்டுருந்துச்சுனா இப்போ மாங்கல்ய ஆசீர்வாதத்துக்கு தான் எல்லாருட்டையும் கொண்டு போய் கொண்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ பூக்கள் எல்லாரும் எடுத்து கொண்டிருக்கேன் மினி தாலிகட்டு நடக்க போகுது பாருங்கள் எல்லோரும் தொட்டு ஆசீர்வாதம் தாடி கட்ட போயினா இதுதான் உண்மையாகவே இன்றைய நாளில் மிக பொண்ணான பொழுது பாருங்கள் தாடி கட்டியாச்சு இது உண்மையாகவே ஏதோ எங்கட விட்டு கல்யாணம் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு என்ற அவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷமான தருணமாக இருந்துச்சு இங்கே மச்சான் தான் மாப்பிள்ளைக்கு மெட்டி போட்டு விடுவார் பொம்பளைங்க தம்பி தான் மாப்பிள்ளைக்கு மெட்டி போடுற வழக்கம் இங்கே இங்கே மாப்பிள்ளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மச்சான் மேர் ரெண்டு மச்சான் மேருக்குமே இங்கே மோதிரம் போடுற வழக்கம் இருக்குது இங்கே இலங்கையை பொறுத்தவரை பார்த்திங்கன்னா ஒரு தோழனுக்கு தான் மச்சானுக்கு மட்டும்தான் மோதிரம் போடுவீங்க ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் மோதிரம் போடுவீங்க மிக கொடுத்து வச்சு மச்சான் மேலெல்லாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாலை மாற்றி போடுற சம்பிரதாயம் தான் நடக்குது அதுவும் பார்த்திங்கன்னா மாலையை மாற்றி மாற்றி போடுவீங்க நீ பார்த்திங்கன்னா மாலையை போட போக பின்னுக்கு போயினா இப்படி மாறி மாறி நடக்குது மே பார்க்கவே நல்லா இருக்குது திருப்பி கலட்டி திருப்பி மாற்றி போட போயினா பார்த்திங்கன்னா இது நெருங்கிய சொந்தக்காரர்கள் இப்படி கட்டி விடுவினாம் நெற்றியில் நான் தெரியாமல் தான் கேட்டுறேன் இது என்ன அதை கட்டி விடுவினா வந்து அது எனக்கும் சரியாக அதை பற்றி தெரியல ஆனால் நெருங்கிய சொந்தக்காரர் அப்படியே தான் கட்டி விட முடியாதுனு சொல்லிச்சுன்னா ஒரு கிணறு கட்டி கிணறு கட்டி கொண்டு வந்துச்சுன்னா தொடர்ந்து அதுங்க தொடர்ந்து கட்டி கொண்டே இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நான் உள்ளுக கேமரா அவ்வளோ தெரியவே எல்லாருமே என்ன ஒரே ஒத்து பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிட்ட 
எல்லோரும் டவுட் வந்துட்டு போடாக என்னென்னா நான் நோமலாக வந்த உடையாக தான் அப்படி யோசிக்கணும் போடாக எல்லோரும் வேட்டி சட்டையோடு வந்த உடையாக நான் நோமலாக வந்த உடையாக ஒரு என்ன சொல்கிறது சந்தேக பார்வை இருக்குது எல்லோரும் கேட்க வரையினா நீங்கள் யாருண்டு ஆனால் நான் ஒரு மாதிரி இப்போ கீழே வந்துட்டேன் அடுத்தது நான் இனி போய் சாப்பிட போகிறேன் சாம்பாரா சுண்டல பக்கத்தில் இருக்கிற ஐயா பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த சந்தேக பார்வையாக பார்த்து கொண்டு வந்தார் என்னடா அவன் வீடியோ எடுத்து கொண்டு சாப்பிட்றான் ஒரு மாதிரி சாப்பிட்டு முடிஞ்சுது பாயாசம் குடிக்கிறோம் நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற ஐயா ரொம்ப சந்தேகமாக பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஏன்ட்டு அவன் வீடியோ எடுக்கிறான்ட்டு உண்மையாக ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மாதிரி போயிட்டு ஏதாவது கேட்க போகிறாரோண்டு ஒரு மாதிரி சாப்பிட்டு வெளியில் வந்துட்டேன் இப்போ நாங்கள் வந்து மாப்பிட்ட ஃபேமிலியை எல்லோரையும் சந்திச்சுட்டு வீட்டுக்காரர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு நாங்கள் இனி வழிக்கிட போகிறோம் வாழ்த்துக்களையும் <laughs> 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 மணமக்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுட்டு அதே மாதிரி யூடியூப் சேனலில் இருந்து தான் வந்துக்கிறேன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி இலங்கையிலேருந்து வந்துக்கிறேன்னு சொன்னேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சுன்னா அவைக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சுட்டு அப்படி கீழே வந்துட்டு இலங்கையிலேருந்து வந்துக்கிறார் அப்படியா ஓ உங்களோட கல்யாண வீட்டில் வந்து விருந்து சாப்பிட மட்டும் வந்துருக்கிறார் அப்படியா ஐயா சாப்பிட்டனையா ரொம்ப நன்றி உங்களோட அன்புக்கு ஓகே சாப்பாடெல்லாம் சேமே அப்படியே இலங்கை பிடிக்குமா ஐயா இலங்கை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு இலங்கை பிடிக்குமா இலங்கை வந்து நம்ம தமிழர்கள் வாழ்றாங்க இல்லையா நிச்சயமா எனக்கு ரொம்ப இலங்கைனா ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்கும் ஓகே மே கல்யாண விட நல்ல சந்தோஷமா இருந்துச்சு பார்க்கவே என்ன சொல்றாரு ஏதோ எங்கட விட்டு கல்யாண விட மாதிரி கிடந்துச்சு ஐயா அப்படியா நீங்க மாப்பிள்ள விட பொம்பளை விடா நான் மாப்பிள்ள அப்படியே அச்சுட்டுப்பா அப்படியா ஓகே ஓகே இல்லையா நீங்க முதல்ல கேட்க கேட்க நான் மாப்பிள்ள விடுன்னு சொன்னேன் தானே மாப்பிள்ள விடுதான் ஆ நான் சும்மா சொன்னேன் அப்படி ஓகே ஓகே ரொம்ப நன்றி ஓ ரொம்ப சாப்பிட்றேன் உங்களோட அன்புக்கு ரொம்ப நன்றி அங்க இலங்கை தமிழர்கள்லாம் என்னுடைய வாய்ப்புகள் சொல்லுங்க நிச்சயமா நிச்சயம் என்னுடைய அன்பு அவங்களுக்கு எப்பவுமே இருக்குமா ஓகே மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரர் பொம்பளை வீட்டுக்காரர் உங்க வீட்டு பிள்ளைய என்ன செய்யணும் மெனச்சு கொள்ளுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா மணமக்களோட எல்லாம் கதைச்சிட்டு வரேன் அதே மாதிரி அவன்டைய அம்மா அப்பாடு எல்லாம் கதைச்சிட்டு வரேன் நான் இலங்கைன்னு சொன்னோடனே ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தினேன் கல்யாண நேரம் இருந்து காலேஜ்னா உண்மையாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு உண்மையாகவே எங்கட வீட்டு ஒரு கல்யாண வீடு நடந்த அப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் எனக்கு உணர்வு இருக்குது அப்படி இருந்துச்சு இந்த கல்யாண வீட்டுக்கு வந்தது எங்கட யூடியூப் சேனல் சார்வா 
மணமக்களுக்கு இனிய திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் முடிஞ்சா நீங்களும் மணமக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிங்க உங்களுக்கு இந்த காணொலி பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் மீண்டும் என்ன மாதிரி காணொலி சந்திக்கிறேன் நன்றி